이 유식하기 만법 유식하기예요. 만법은 내 오직 의식일 뿐이다 해서 유식하기예요. 오직 유자예요. 오직 내 의식이다. 만법 유식입니다. 원래 만법 존재하는 온갖 법은 오직 식의 작용이다. 이 식은 결국 뭐냐면 팔식, 칠식, 육식이에요. 오직 식의 작용입니다. 이해되시죠? 이 말을 이해하셨어요, 지금. 제가 아까 해드린 유식학 개론 정도 아시면 평생에 더안 하셔도 돼요. 그 정도만 하시면 됩니다. 왜냐하면 제가 드린 거는 정확한 관점에서 해드렸기 때문에 잡다한 책을 엄청 머리에 지고 다니 봤자 도움이 안 되고요. 정확하게 딱 이해하는 그 개념 정리가 필요하거든요. 그걸 정확하게 아까 해드렸으니까 아까 정도만 이해하시면 충분해요. 그런데 그 아까 얘기한 중에도 그 섬론종하고 특히 법상종이 대립하는데요. 섬론종 관점과 법상종 관점이요. 유식학 안에서 이 결국 이 핵심은 여기 똑같아요. 이 부분이 청정광명심이라는 얘기죠. 이 부분은 생멸 오염심이고 청정광명심 있고 오염심이라고 할게요. 생멸 생멸하는 오염심. 청정광명심. 요거 이해인데요. 여기를 구식이라고 보자는 거죠. 섬론종은 이 오염심만 팔식으로 보고. 그럼 뭐가 다르냐면요. 확실하게 내 안에 있는 청정광명심을 강조하게 됩니다. 지금 현재 내 안에 있는 청정광명심을 강조하는 게 섬론종이면요. 법상종은 팔식으로만 부르기를 원해요. 팔식의, 팔식의 본, 본질, 팔식의 그 진여성이라고 보거든요. 팔식의 진여성. 그 이쪽은 뭘 강조하냐면요. 결국은 자, 이 팔식을 닦아서 무구식으로 만들겠다는 겁니다. 그래서 이 진여 본성, 진여의 본성이 드러나게 하겠다는 데 포인트를 둬요. 그런데 이쪽은 지금 이미 우리 안에 있는 무구식을 강조하는 거죠. 이쪽은 이걸 무구식으로 보는 겁니다. 나중에 우리가 불지에 됐을 때 도달하는. 즉, 앞으로 우리의 그 목표를 강조하는 거예요. 아래아식을 정화시켜야 된다는 데 초점을 둔. 아래아식을 정화시키면 본래의 청정한 본성이 드러난다. 이쪽은 이미 우리 안에는 청정한 본성이 청정 구식으로 이미 현존하고 있다. 이 부분에 포인트가 있는 거. 이게 차, 차이입니다. 80, 90 주장했던 그 파들의 차이는요. 아까 지론종 같으면 아예 이쪽을, 이거를 진공, 이쪽을 묘유해가지고 그냥 전체를 아래아식의 작용으로 봐버려. 그냥 아래아식을 참나로 봐버린 거예요. 이런 전통이 성종에 내려와요. 그래서 대승기신론에서도 아래아식이란 말을 쓰긴 하지만 대승기신론에서는 아래아식을 생멸심을 얘기할 때 많이 쓰는데요. 그 선사들 따라서 참나를 그냥 장식, 아래아식을 참나라고 바로 얘기하는 경우도 있습니다. 그런 경우는 저 지론종 입장이에요. 아래아식이 그대로 참나다. 아래아식을 초의식으로 바로 봐버리는 입장. 이런 입장들이 있다는 것까지 아시면 지금 너무 많이 아신 거예요. <웃음> 사실 너무 많이 알았죠. 우리 생전에 이걸 왜 이걸 들어봐야 되죠? <웃음> 참나만 알면 되지. 참나만 알면 되죠. 자, 해심일경 한번 다시 이제 요 정도 배경 지식을 가지고 읽어볼게요. 해심일경의 무성교, 즉 반야부의 종지풀이, 공종에 대한 종지를 해심일경 안에서 변계소집성 뭐 이렇게 원성실성, 의타기성의 삼성과 거기에 또한 세트가 되는 무자성. 무자성은 어떤 측면을 말한 거죠? 삼무자성과 삼자성은요. 한 세트입니다. 한 세트예요. 두 개가. 하나로 연결되는데 한 세트인데 이 무자성의 측면은 뭐라 그랬죠? 제가 이렇게 해서 구공의 측면. 진리에 텅 비어있다는 측면을 강조한 거고요. 이건 방편이라는 거죠. 텅 비어있다. 그런데 이 삼자성은요. 구족. 꽉 차있다. 예. 거기에 육바람일에 육이라고 해놓고 팔을 그렸어요. 아. <웃음> 팔 정도나 육바람일 다 맞, 맞습니다만 일단 육바람일에 
본성이 꽉 차있다. 그렇죠? 이게 지금 공을 말했죠. 공성인데 공성을 강조했느냐 여기에 있는 자성을 강조했느냐 이렇게만 이해하시면 돼요. 그러니까 여기까지만 가르친 종교는 아직 방편밖에 안 썼다는 거죠. 미디오 아직 궁극의 깨달음을 얘기하지 않았다. 이쪽이 리오이 궁극의 이게 오를 오를 일자입니다. 궁극의 가르침이다. 그래서 우리는 요, 요의 교다 이렇게 주장하는 거예요. 부처님이 중간에 방편 썼을 때 너무 집착하니까 다 공하다고만 얘기한 거에 강조를 둔게 반야부 쪽이고 이제 공하지만 않고 그 안에 공하지 않은 요소가 있다는 걸 강조한 게 이제 삼전법 하신 법륜을 굴리신 내용이다. 그래서 세 번째 제3전법륜의 가르침이 요의교에 비해 궁극의 가르침이 아니라고 본다. 여기까지 이해되시죠? 해신밀경의 입장. 해신밀경에서 그래도 해신밀경은 아까 얘기했지만 공종을 우리가 더잘 푼다 하고 나온 가르침이라고요. 그 문파라고요. 그래서 공종을 풀이합니다. 일체의 모든 법이 모두 자성이 없으며 이때 자성은 독자적 불변의 실체가 없다는 얘기죠. 독자적 불변의 실체가 없다. 자, 우리 이거, 이거 기억하시죠? 오온은 공하다. 오온 개공을 어떻게 풀자 그랬죠? 오온의 오온의 자성은 없다. 이렇게 풀 수도 있습니다. 이때 자성은요. 독자적인 오온이 오온이 독자적인 진여불성 청정광명심과 독자적인 어떤 자체적인 그 불, 독자적 불변의 실체, 불변의 실체가 없다는 얘기고요. 하지만 오온은 자성이 공성이다 이렇게도 풀수 있다 그랬죠. 이때의 자성은 뭐라고요? 그냥 오온의 불변의 실체는 불변의 실체는 공성이다. 여기까지 됐죠? 이, 이, 이 가르침만 알면 됩니다. 그래서 일체 만법이란 건다 오온이에요. 일체 만법은 다 오온밖에 없습니다. 음, 일체 만법 하면 우리 막연히 생각하시는데 유식학에서는 오위 그럽니다. 오위 백법이 있다 그럽니다. 이게 만법이에요. 다섯 개의 카테고리로요. 백 개의 법이 있어요. 조금 살만하면 또 <웃음> 죄송합니다. 색, 수, 상, 행식. 근데 제가 쉽게 해드리려는 거예요. 어디서도 더 쉽게 설명 못 듣습니다. 오이 백법이 있다는 게 설일체 유부 같은 부파불교 때부터 내려오던 거예요. 부파불교에서는 오이 75법을 얘기했어요. 문파마다 이제 다릅니다. 몇 개의 법을 설정하느냐. 우주에 존재하는 법. 근데 별게 아니고 만법이 별게 아니라 지금 여러분 눈앞에 보이는 거예요. 눈앞에 보이고 내 속에서 일어나고 있는 작용들 있죠? 그게 다 법이에요, 지금. 나라고 하는 에고의 마음은 그건 이제 자아라면 법이라는 거는 지금 굴러가는 이 모든 힘들이에요. 지금 여러분이 인식되는 표상들. 어떤 힘을 가지고 내 의식에서 작용을 해가지고 예. 내 의식에 어떤 상을 만들어내는 것들이 다 법이에요. 그럼 슬픔 이것도 법이에요. 그럼 이, 이 법들이 존재하다가 가끔씩 인연 따라 내 안에서 작동하는 거죠. 색깔 법이에요. 소리 지금 갑자기 소리 나타났죠? 소리 법이에요. 냄새, 뭐 온갖 게다 법이에요. 그 법을 옛날 분들이 평생 수도하다 보면 심심하잖아요. 그래서 뭔가는 해야 되겠고 법을 만들어 봅니다. 몇 개의 법이 있을까? 부파불교에서 이 짓을 해요. 석가모니도 안 하던 짓을 하는 걸 저는 안 좋아합니다. 그래서 별로 이런 이론들은요, 권하지 않아요. 근데 이해는 해야 되니까. 이해만 도와드릴게요, 제가. 그래서 이해는 감명해야 이해가 잘 되거든요. 기억도 잘 돼. 이 오위라는 다섯 가지 범주라는 게요. 자, 보세요. 색수상행식밖에 얘기 안 했어요, 부처님은. 오온 육군만 얘기했잖아요. 그럼 오온 가지고 보자고요. 오온만 얘기하셨잖아요. 오, 그럼 법이 오온이 다 해야죠. 육군이 다 해야죠. 오온과 육근을 부처님은 일체법이라고 했단 말이에요. 일체 만법. 그럼 일체 만법이 그냥 오온 육근이면 되는데 왜 백법까지 만들어냈느냐. 근데 보세요. 색이 법 하나 먹습니다. 오이 중에 하나. 색, 물질. 그러면 식이 또 하나 먹습니다. 이제 
부파불교는 식이 그냥 육식밖에 없었겠지만 이제 8, 7, 육식까지 해서 유식학은 유식학은 오이 백법이에요. 자, 이렇게 해서 법, 하, 법 하나 먹겠죠. 물질 하나 먹겠죠. 그 물, 색법, 신법. 이건 이제 신법이라고 그래요. 이쪽은 색법. 요것들은요. 이게 신왕이에요. 부처님이 육식까지만 얘기했다고 하더라도 육식이 심왕이에요. 그 요거는요. 마음의 심, 소, 심소, 유, 심소라고 합니다. 심소유나 심소. 그러면 심소법이 생겨요. 심소유, 심소유법, 심소법, 심소유법이라고 할게요. 그러면 색법, 심법, 심소유법. 벌써 세 개가 카테고리 나왔죠. 그럼 요거를 초월하면 뭐가 있죠? 이거 다 사라진 자리. 열반. 열반은 무이죠. 그럼 무이법 추가. 색법, 심소육법, 마음작용, 마음왕, 마음의 주체. 80, 70, 60이라는 마음의 주체, 마음의 작용. 느낌, 생각, 의지 다 마음의 작용이죠. 무이법, 네개 나왔죠, 벌써. 백법은 굳이 알 필요 없으시고요. 이런 수많은 현상들을 다 거기다 놓는 거예요. 경험 안에서. 제가 볼때 그렇게 자명하지도 않아요. 보고 있으면 플러스 이 행작용 중에 행작용 중에 따로 빼서요 불상응행이라는 걸 넣습니다 이게 웃기는 거예요 불상응행법이라는 게요 사실은 심 핵심 어디에도 상응하지 않는 거예요 정신 물질로 설명 이제 여기 해당이 안 되는데 우리 마음에 분명히 어떤 작용은 일으키는 거예요 대표적인 게 뭐냐면 시간 공간 이런 거. 이상하죠. 시간 공간도 법에 넣어야 되니까. 굳이 여기서 넣자니 여기다 넣은 거예요. 행. 행은 의지인데 마음의 작용 자체를 다 말하니까 마음을 우리 마음의 작용을 일으킨 것 중에 시간에 대한 감각이 있죠. 공간에 대한 감각이 있죠. 그러니까 언어, 언어도 불상응 행법이에요. 그러니까 물질도 마음도 아닌데 우리 우리가 의식 이런 오온을 작용할 때꼭 쓰게 되는 특별한 힘을 가진 존재들. 그걸 따로 넣어서 법 하나를 꾸려요. 그럼 몇 개죠? 1, 2, 3, 4, 5. 5, 2, 100법 딱 나오는 거. 됐죠? 5온만 아시면 돼요. 5온의 다른 설명입니다. 그래서 일체 만법 하면 유식학에서는 5, 2, 100법을 말해요. 존재하는 모든 거. 이 안에 이제 슬픔, 뭐 후회, 참회 다 들어갑니다. 잠, 게으름, 방만함. 그래서 굳이 이렇게 이렇게 나열해야 되나 하는 의문이 들어요. 이게 성리학이 해놓으면 깔끔한 성리학은 오행으로 맞춰놓거든요. 그러면 수긍하게 돼요. 탁탁탁 오행으로 치니까 근데 저쪽은 지리하게 설명해 가니까 몇개 빠진 것 같기도 하고 몇개 더해진 것 같기도 하고 이게 좀 애매해요. 그런 설명들이 많습니다. 그래서 근데 그 존중하자고요. 그래서 오이 백법 체계를 만법이라고 한다. 그런데 이게 차이가 설일체유부 같은 오이 75법을 얘기했던 부파불교는 이 만법이요 실체라고 본 거예요 영원한 실체 아공 나는 공하지만 만법은 존재한다 할때 법이 이거예요 이것들은 존재한다 근데 유식학에서는 오이 백법 전체가 유식이다 의식 작용이다 이게 차입니다 이자 지금 여기까지 다 따라 오셨어요 눈빛들이 지금 나쁘지 않아요 <웃음> 나쁘지 않아요 지금 일체 모든 법이 모두 독자적 성질이 없다. 이거 다 의식작용이잖아요. 그렇죠? 다 의식작용이잖아요. 근데 이름 이렇게 붙여놓으면 다 각각이 영원할 것 같단 말이에요. 나 밖에, 의식 밖에 있는 것 같잖아요. 이름 붙이는 순간 의식 밖으로 던져집니다. 자, 지금 여러분 자다께서 펜을 봤어요. 몽롱한 중에. 펜이 있네 하면 펜이 갑자기 나타난 거예요. 내 법계에 펜이라고 하는 독자적 물체가 나타났다니까요. 그 전에는 그냥 내 의식에 이런 색깔이 비친 것 뿐이에요. 내 의식에 이런 촉감이 와닿은 것 뿐이에요. 내 의식에서 지금 이런 맛을 막 보면 이런 맛이 느껴진 것 뿐인데 이렇게 맛보고 하다가 팬이네 하는 순간 팬이라고 하는 실체가 등장합니다. 독자적인 자성을 지닌 팬이 등장해요. 이해되시죠? 그래서 언어를 붙이는 순간 이게 자체랑은 멀어져요. 그래서 언어를 많이 갖고 계신 분들은 이제 재미가 없어지나요? 일상이. 이런 이 찰나찰나의 이 알아차, 알아차림들에서 멀어지고요. 
언어에만 집착해요. 그래서 메타인지 오류가 일어나야지. 다 아는 것 같아요. 보면 팬이네. 그 아무 관심이 여기에 대한 촉감, 그막 시각적인 자극 이런 데 약해집니다. 언어화돼요. 간단하게 우리 의식에서 처리됩니다. 여러분 인생이 점점 언어화되고요. 간단하게 처리될수록 나타나는 현상이 시간이 빨리 갑니다. 나이 들수록 시간이 확확 지나갑니다. 반대, 그걸 극복하려면 알아차려 보세요. 지금 들리는 소리. 이게 어린애 때는 시간이 천천히 가잖아요. 매사가 다 신기하거든요. 뇌가 다 알아차려 봐야 돼요. 알아차리고 만져보고 맛보고. 이빠사나 하는 분들은 시간이 천천히 갈 겁니다. 언어화 해보세요. 빨리 가요. 탁탁탁. 팬이네? 뭐네? 짜장을 먹어도 개념을 먹어요. 뭐 먹었어? 짜장. 맛 어땠어? 생각 안 해봤는데. 맛도 신경 안 써요. 그냥 어, 너 짜장? 어, 난 짜장을 먹는다. 딱그 개념만 남고요. 간단하게 정보들이 처리되고 있는 겁니다. 정보들이 그거 하나하나 들어가서 관찰해보면 할 일이 많은데 그래서 초당 프레임이 줄어들어요. 나이 들수록. 확확. 눈 뜨면 막 1년 가 있고 확확 진행된단 말이에요. 그걸 역행하는 방법은 지금 이 순간순간 육군을 알아차려 보는 겁니다. 할 일이 많아요. 그래서 호흡만 해도요. 호흡 알아차려 보여요. 자기 숨 알아차리면 이게 천천히 흐르겠죠. 시간이. 근데 자꾸 그것도 개념화되면 어떻게 될까요? 뭐 했어? 어제 밤새 뭐 했어? 호흡. 끝. <웃음> 간단하죠? 그 호흡에 뭐 묻어 있는 게 없어요. 그냥 개념만 딱 있어요. 점점 개념화됩니다. 이해되시죠? 우리 의식이 그렇게 작동해요. 그러니까 그렇게 살으라고 해놓은 거예요. 근데 역행을 하시는 거죠. 아, 그렇게 살지 않겠어. 원리를 알아가지고 응용해 보는 거죠. 여러, 여러 가지 관점에서 보세요. 그래서 일체 마, 모든 법이 자성이 없다고 한 게요. 일체 모, 마, 모든 법이 독자적 실체가 없다. 이 소리는요. 세 가지 측면에서 볼수 있다는 겁니다. 먼저 상무자성의 측면에서 어때요? 일체 마음법, 이 오이 백법이라고 하는 것들이 다 이름이지. 이름이고 이름을 짓다 보니까 상이 생겨요. 슬픔. 그럼 슬픔이 하나로 독자적인 뭐가 되잖아요. 우리 마음에. 영원히 슬픈 그 자성을 가진 존재로 등장한단 말이에요. 슬픔이라고 해버리면. 근데 분명히 그냥 우리 마음에 느껴진 어떤 느낌인데 그 느낌을 슬픔이라고 해버리면 독자적인 실체화 된다는 거예요. 우리 법계에서. 독자적 실체성이 있어 보여요. 독자적 실체성이 있어 보이는 것들 100개라고 유식학을 해놓은 거고 진짜 독자적인 실체 75개 한게 부파불교 입장이에요. 진짜 실체한다, 실체라고 보는 거랑 아니라고 유식학은. 실체처럼 보이지만 그냥 우리 의식의 작용일 뿐이라고 주장합니다. 그래서 그 작용하는 것들이 지금 이렇게 우리가 언어화하게 되고 하면서 실체처럼 등장하는데 자성이 없다고 했으니 자성이 없다는 걸세 측면에서 보자는 거예요. 상무자성, 일체 마음법, 특히 오온이라고 하는 거는 그냥 언어일 뿐이잖아요. 실체가 없어요. 그래서 실체가 없으니 자성이 없으며. 요거 이해되세요? 지금 이게 해신밀경에 있는 원문을 그대로 제가 설명만, 설명해 놓은 겁니다. 경전에서 이렇게 설명하고 있어요. 즉, 유식학은 단순하게 안본 거예요. 마음법에 자성이 없다는 말 한마디에서 세 가지 측면을 본 겁니다. 상무자성은 변계 소집 속의 작용이잖아요. 그거는 실체가 없으니까, 망상이니까 자성이 없고. 또 일체 마음법은 생무자성, 스스로 생겨나지 못하니 자성이 없으며. 의식의 작용이잖아요. 그리고 연기의 작용이잖아요. 발생하는 실체가 없다는 겁니다. 스스로 생겨나는 게 없어요. 의식의 변화일 뿐이지. 여러분 의식이 변한 것 뿐이에요. 따로 뭐가 생겨난 게 아니라고요. 지금 팬이 있는 것 같지만 따로 생겨난 게 아니라 여러분 의식에 이런 색깔, 이런 촉감이 등장한 것 뿐이라니까요. 승이 무자성은요. 아공, 복공으로 드러난 공성의 진여는 일체법에 두루하니 이 공성의 진여 자리는 아래아식의 본체죠. 아공, 복공의 공성의 진여 자리, 원성실성 자리에서는 일체 마음법이 그텅 비어 있으면서 그래서 자성이 없고요. 동시에 일체 마음법에 두루 한다는 건요. 모든 마음법에 자성이 돼줘요. 즉 원성실성은요. 모든 마음법에 자성이 돼줍니다. 그렇죠? 그러니까 특정 상을 갖고 있으면 안 되겠죠. 보세요. 이런 관점인 거예요. 
원성실성은 일체 마음법에 자성이 되어야 되는데 그 마음법에 자성이 돼야 되는데 특정 차별상을 갖고 있으면 마음법에 두루 자성이 될수 있나요? 못 되잖아요. 그러니까 텅 비었다는 거예요. 근데 동시에 마음법의 자성을 갖고 있습니다. 본유종자라는 게 이런 거예요. 유식. 갖고 있으면서 비었다는 거예요. 비었다는 측면에서 보면 빈 거예요. 왜냐하면 거긴 나와 남이 없고 오온도 없고 지수와 풍도 없으니까 특정 차별상이나 오염상이 없어요. 차별상이 뭐라고 그랬죠? 유의의 상이 없고 시공 안에 작용하는 차별상이 없고 오염상이 없다는 건 아직과 법집의 번뇌상이 없다는 거죠. 그래서 이 진여가 뭐예요? 진여라는 거는 진은 참되니까 무루, 무루의 반대는 유루죠. 여라는 건 불변이거든요. 무의, 무의의 반대는 유의죠. 그래서 무루 유의도 가능합니다. 여러분 팔 정도의 실천, 육바라민의 실천 같은 건 무루 유의예요. 작용은 있는데 번뇌성이 없거든요. 그런데 보세요. 이 원성실성 자리는 무루 무의예요. 작용도 없고 작용이 없다는 건 유의가 없다는 거는 차별상이 없다는 거고요. 무의라는 거는 무루라는 건 오염상이 없다는 겁니다. 번뇌에 물들질 않았다는 거예요. 오염상이 지금 뭘 의미하죠? 오염상 그러면 변개 소집성이 없다는 겁니다. 무의라는 건 의탁이성이 없다는 겁니다. 뭐가 일어나질 않았으니까. 일어나야 의탁이성이죠. 80, 70, 60이 작용해야 의탁이성이죠. 그 생멸을 떠난 자리니까 오염 차별상이 없고요. 아직 법집의 변개 소집성이 작용을 못하니까 오염시키질 못했어요. 오염상이 없어요. 그래서 일체법의 두루하니 자성이 없다. 이 자리, 아공복공의 공성의 진여 자리는 특정 자성이 없다는 거예요. 특정 자성이 없다. 이게 부처님 말씀대로 보자면요. 모든 곳에서 빛나는 의식이니까 모든 곳에 자성이, 모든 만물에 자성이 돼준다는 측면에 해당시켜 볼수 있고요. 특정 자성이 없다는 거는 부처님께서 뭐라고 했죠? 특성이 없다고 그랬잖아요. 그 의식은 특성이 없다고. 그러면서 동시에 무한하다고 했잖아요. 무한하다는 측면이 밑에 보면 생겨남도 사라짐도 없으며 그이 진여 자리인 진여의 자성, 무루무의의 자성인 원성실성은 항상 일체법의 법성으로 안주하는 무의법이라 생멸이 없다. 생멸이 없다는 건 무한함과 통하겠죠. 깨왔다 경화하고 연결시켜 본 거예요. 지금 모든 곳에서 빛난다는 건 모든 마음법에 자성이 돼준다는 거, 법성이 돼준다는 거고, 그러니까 동시에 어떤 특정한 형상이 특성을 가지고 있으면 안 되잖아요. 그래서 특, 특징이 없다 그랬고, 또 무한하다 그랬잖아요. 생멸이 없어요. 무한한 자리고요. 원성실성은 무루, 무루 무의의 자리이기 때문에 상주 불변의 무한함을 갖고 있습니다. 참되면서 여하다는 건 여하다는 건 상주 불변을 말해요. 영원히 머문다는 거죠. 자, 항상 항상 머물면서 변하지 않는다. 그 결론이요. 본래 고요하여 자성이 열방이다. 근데 일체 마음법은요. 결국 뭐예요? 원성실 그성 자리에서는 생별이 없다는 얘기를 먼저 했고 이 원성실성이 일체 마음법에 자성이 돼 준다니까요. 그래서 진여가 자성이기 때문에 승이 무자성은 일체의 자변과 상응하지 않기 때문이다. 왜 본래 열반이라고 하느냐? 사대 오온 이원성 등이 없는 열반 자리를 말한다는 겁니다. 그래서 이건 이제 경전이라 좀 딱딱하고요. 그런데 어떠세요? 이게 해신밀경의 한한한 대목 한 토막 읽어본 겁니다. 요거 이해하시면 이제 해신밀경은 이런 논법으로 계속 전개되는 마음법을요 다이세 가지 성품을 가지고 분석해 보는 거예요. 일체 마음법에 독자적 자성이 없다는 것은 세 측면이 있다. 뱀의 뱀의 측면에서는 뱀은 원래 실체하지 않으니까 실제하지 않으니까 자성이 없고 일체 마음법이라는 거 이렇게 언어화 해놓으면은요 망상이 생겨나요. 독자적인 법들이 있는 것 같잖아요. 그 망상에 걸린 게 부파불교라고 보는 거죠. 그 망상이 안 걸리기 때문에 유식학자들은 알아야 된다는 거예요. 실체가 없어서 자성이 없다. 동시에 이 마음법이라는 거는 의식의 작용으로 일어나니까 의탁이성, 다른 것에 의존해서 일어나니까 새로 생겨난 게 없으니 자성이 없다. 마지막으로 진여 자리에는 이 오의 백법이 존재하지 않기 때문에 자성이 없다. 어떤 한 실체를 이렇게 세 가지 정도로 분석하실 수 있으면 여러분 최고입니다. 뭐더 어떻게 하실 필요가 없어요.
그래서 이 정도 분석을 해봤고요. 자, 그래서 오온 계공을 유식학적으로 분석을 해봤습니다. 제가 따라가 보죠. 오온은 본래 이걸 이제 제가 풀어놓은 거예요. 오온은 본래 이름을 지어 집착하는 형상이니 독자적으로 불변하는 자성이 이름으로만 존재할 뿐이지. 그러니까 오온 중에 물질 그러면 영원히 물질이어야 되잖아요. 걔는. 그렇죠? 물질이 다른 게 되면 안 되죠. 우리가 물질이라고 부른 이상 걔는 영원히 물질이어야 돼요. 그 물질이라는 게 우리 의식밖에 따로 있는 것 같아요. 그게 다 망상이라는 겁니다. 의식의 작용으로 나타난 것뿐이지 따로 물질이 독자적 실체를 가지고 있는 건 아니라는 거예요. 고정불변에. 따라서 이거는 상부자성이요. 오온 계공을 한 측면에서 본 거죠. 그 다음에 이제 변계 소직성 측면에서 보면 이렇고요. 의탁이성 측면에서 보면 어때요? 의식의 전변, 의식의 변화인 연기에 의해 존재하는 인연의 화합물이라 오온은요. 상호 우전적으로만 존재하기 때문에 독자적으로 불변하는 자성을 지니고 스스로의 힘으로 발생하지 않으니 자성이 없으며 생겨나는 자성이 없죠. 독자적으로 뭘 생겨난 게 없어요. 의식의 전변일 뿐이에요. 세 번째, 원성실성 측면에서 보면요. 공성의 진연은 일체법의 자성이 되어 불변의 본질이 되어서요. 두루 존재하니 진여가 결국 또 모든 존재에 자성이 돼준단 말이에요. 공성의 진여가. 그러니 차별상, 즉 의탁이성도 없고요. 가, 가법이라고 하는 유의작용도 없고 오염상이라고 하는 변계소직성의 아지법칙도 없잖아요. 무루, 무이다 보니까 유루도 없고 유의도 없단 말이에요. 유의의 작용도 없고 무루의 오, 에, 유루의 오염도 없단 말이에요. 그러니 독자적 불변의 자성이 없죠. 그 자리에는. 어떤 자성이 있을 수가 없죠. 이게 궁극의 무자성, 승의 무자성입니다. 그래서 이 오온은 생멸이 없고 본래 열반 적정인 겁니다. 오온 자체가 본래 열반인 겁니다. 오온이란 이름은 실체가 없는 거니까 날려버리고 오온이란 존재 자체는 의식의 작용일 뿐이니까 독자적 자성이 없고 결국 오온의 본질은 텅 비어 있고 이런 의미로 오온이 공하다고 했다 이겁니다. 그래서 이거를 제가 이제 풀기를 오온은 독자적 자성이 없대 자성이 공성이다 이렇게 풀면 오온 계공의 퍼펙트한 설명이 된다는 거죠. 오온 왜 오온 계공을 이렇게 제가 풀게 됐냐면요. 이세 가지 측면에서의 분석을 다 집어넣다 보니까 이렇게 된 거. 그런데 재밌는 건이 구절이 그대로 팔천성 반야경에 이미 있었죠. 이 구절. 그럼 하나로 다 깨지잖아요. 팔천성 반야경에서도 주장했고. 유식학적으로 분석해봐도 그 말이고. 그렇죠? 지금 여기까지 이해하셨으면 오늘 뭐 보람이 있는 겁니다. 유식학 전반을 이해했고 유식학적 입장으로 오온계공, 즉 반야신경을 풀어봤다면요. 여러분은 불교 역사에 그대로 동참하신 거예요. 반야경이 먼저 존재했고 거기에 대한 풀이를 냈던 용수의 중간파의 비판적인 관점을 가지고 유식학적으로 반야경을 다시 푸는 작업에 동참하신 거예요. 어때요? 역사적인 현장 아닙니까, 이게? 그냥 우리는 취미죠. 이렇게. 경, 제가 경진남이란 말 들었잖아요. 나 라이브 방송 때. 경전 찢어보는 거죠. 저는 경전을 현실화해보는 게제 취미라서요. 지금 우리 같이 해, 해본 겁니다. 재밌죠? 노느니. 노느니 해보는 거죠. 이 지금 여기 이, 이 시간을 놀면요. 그냥 정신 차리면 밤이에요. 그렇죠? 토요일 오후에 정신 차리면 밤이죠. 개념으로만 남아요. 뭐 먹었더라? 밥. 뭐 했지? 뒹굴기. 음. 끝. 근데 이 시간에 이런 불교의 산 역사에 통참하셨으니까 잘 사신 거죠. 그러나 동시에 불변하는 본질인 자성을 지니니. 자, 여기까지는 공정과 함께 놀아준 거예요. 무자성 측면을 분석해 본 거. 유식학은. 아직 유식학 진짜 카드 안 꺼냈어요. 무자성을 하도 니네가 좋아한다니까 같이 풀어본 거예요. 무자성 측면에서도 이 중간파보다 설명을 더 잘하, 잘했다는 게 포인트입니다. 치밀하게. 그러면서 바로 때립니다. 자성이 있어, 근데. 자성을 지니니 변계 소집 자성이라고 합니다. 원 이름이. 두루 따져서 변계, 두루 변자입니다. 두루 계산해서. 계산하다가요. 말씀원의 열십이라는 게 하나부터 열까지 다 따져본 거예요. 다 따져요. 
이거는 펜, 이거는 뭐, 이거는 하늘, 이름 다 붙이고 다니는 게 지금 변기입니다. 다 언어화 해요. 언어화 안 하면 우리가 말을 못 하니까요. 안 그러면 우리 거의 뭐 텔레파시 해야 되잖아요. 언어화 해야죠, 일단. 변계, 소집, 그래갖고 다 집착해요. 이건 내 거, 이건 나. 그쵸? 나와 내 거를 막, 이건 남, 다 가르고 집착합니다. 이게 변계, 소집성이에요. 아집, 법집, 특히. 내 거라는 집착, 그 대상에 대한 집착. 의탁이 자성, 다른 것에 의지해서 일어나는, 발생하는 자성. 요 자성이 있고요. 그래서 의식의 전변에 의지해서 일어나고요, 마음법은. 또그 안에서도 서로서로의 의지에서 작용합니다. 그 연기는 두 가지로 설명할 수 있어요. 80, 70, 60 간의 서로 연기요. 80이 있어서 70이 있습니다. 또 70이 있어서 80이 또 작용해요. 70이 업을 지어주니까 또 80이 그걸 저장하거든요. 또 70이 있으니까 60이 작용하고요. 그렇죠? 서로서로 서로 지금 영향을 주면서 작동하는 거예요. 이것도 나중에 또 설명 자세히 드릴게요. 아무튼 이 의탁이라는 게 말이 쉬 말이 그 단순하지 않아요. 유식하게 오면 일체는 내 의식의 작용이다 플러스 의식 안에서 서로 서로 간에 또 인연을 이 돼가지고 상대방을 일으켜 준다. 자 여기까지 두 가지 자성을 봤고요. 재밌는 거는 변계 소집 자성은 실제 하지 않는 것이 만들어지는 자성이에요. 재밌죠. 두 번째 자성은 실제 하는 것들이 만들어지는 자성이에요. 세 번째 거는 궁극의 자성이에요. 팔식의 본체. 팔식의 본체에 해당되는 게 원성실 자성입니다. 본래 원만하게 이루어진 진실한 자성이 이것입니다. 이러한 자성을 지님이 궁극에 가르치며 부족해, 이 구족을 가르쳤다는 거예요. 자성은 구족, 진리가 구족되어 있다. 자성이 구족되어 있고 이것이 진정한 궁극의 가르침, 요의의 가르침이요. 중도 입장이고, 중도교라고도 하거든요. 요의교, 중도교. 공과 유 한쪽에 치우쳤다는 거죠. 소승불교는 유에 치우치고 저기 중간학파 쪽 반야부는 공에 치우치고 우린 중도교다. 다 자기들이 중도라고 합니다. 중간학파도 우리가 중도니까 중, 그 중, 중도관이라는 뜻이거든요. 중도관. 공과 유에 어디에도 안 치우친다. 다 자기들이 안 치우친다고 주장은 해요. 물론 그 우리가 제일 안 치우치고 중도죠. 우리 입장에서는 다 하니까 우리도 하는 거죠. 자성이 없다고 하면 자성이 없다고 하면 궁극의 가르침이 아니다, 방편이다 이렇게 보는 거예요. 유식학은 그래서 구공 여기는 미료이 텅빔의 측면만 얘기하고 있다. 꽉차 있는 걸말못 하고 있다. 이, 이제 이해 되시죠? 그래서 유식학에서 우리가 도움 받아야 될건 이겁니다. 자명한 것만 제가 지금 추리고 있잖아요. 아닌 건 비판하잖아요. 제가 비판하지 않는 내용들은 여러분 수용해 주십사 하는 겁니다. 유식하게 이런 얘기를 설명을 해놨기 때문에 지금 불교가 풍성해진 겁니다. 그 중간을 까면서 이런 주장을 했어요. 자성이 있다. 공성, 즉 무자성은 바로 진여. 무로서 참되고 무의로서 상주불변하는 걸 진여라고 합니다. 이 진여를 은밀히 나타낸 거지 확연히 드러낸 게 아니다. 은밀하게만 표현했다. 공이라는 거, 진리를. 드러내어 나타내면 원성실 자성이다. 그러니까 공성이 원성실 자성인 걸 알아야 된다 이겁니다. 원성실 자성인 진여는 마음법의 공통된 자성이니 마음법의 자성인 원성실 자성과 마음법 자체인 의탁이 자성은 섞이지도 않되 분리되지도 않는다. 자 이제 이거, 이것도 새로운 관점입니다. 공을 요 원성실 자성으로 보고요. 오원을 의탁이 자성으로 봐야 된다는 겁니다. 이제 변계 소집 자성은 다 빼고요. 망, 이 망상은 빼고 실상만 가지고 얘기하더라도 오원이 공하다는 건요. 오원이라는 의탁이 자성, 상호 오전적 연기로 일어나는 의식 작용과 원성실 자성이 둘이 아니라는 겁니다. 지금 오원이 공이라는 거. 유식학적으로는 궁극의 의미인 저거예요. 그래서 원그 반야신경에서 색불이 공, 공불이 색. 이건 결국 이걸 한 겁니다. 의탁이 자성은 섞이진 않지만 의탁이 자성의 본성은 원성실 자성이고 원성실 자성의 작용이 뭐예요? 의탁이 자성이 되는 거예요. 둘은 섞이지도 않되 분리되지도 않다. 하나가 아니지만 또 둘도 아니다. 이렇게 표현하는 거를 유식학은 되게 많이 해요. 이런 표현 좋아해요. 오온이 공성이고 무자성이고 
공성이 오온이며 즉 이게 구공의 관점이고요 오온이 진여이며 진여가 오온이다 이거는 구족의 관점이다 둘다 설명 가능하다 그러니까 공종에서는 주로 오온은 공, 공성이요 공성이 오온이다 이랬다면 부처님의 본 뜻은 오온이 그대로 진여요 진여가 그대로 오온이다 이 말을 해, 하고 싶었을 것이다 유식하게 이렇게 주장한 겁니다 여기까지 이해되시죠? 그림, 그림만 좀 볼까요? 자, 이제 그림 설명은요, 별게 아니고, 여기 보시면, 승, 승의의, 뭐죠? 무자성. 승의의 무자성. 궁극의 무자성이, 이게 뭐예요? 그대로 원성실성이죠. 그래서, 요 측면은 구공의 측면이고요, 원성실성은 구족의 측면이다. 이 자리는 아공, 복공의 자리다. 여기 지금 다 이해되시죠? 승리의 무자성은 자성이 없다. 뭐가 없다는 거냐? 나도 남도 없다, 여기에는. 나라는 자성이 있고 남이라는 자성이 원성실성 안에 있어버리면 이게 마음법의 자성이 돼야 되는데 제약이 생기잖아요. 제약이 생기면 안 되죠. 그래서 자성이 없다. 이게 청정광명심 자리면 여기에는 변계소집성, 차별상이 없다는 거는요. 이 얘기만 다시 그림으로 강조해 놓은 겁니다. 차별상이 없다는 건 차별상은 뭐라고요? 유의요. 이건 의탁이 자성이 없다는 겁니다. 작용하지 않는다. 그래서 가, 가법이 없다. 유의상, 차별상 자체가 없다는 거예요. 주객이 나눠지지 않는다는 소리예요. 그래서 이 청정광명심자리는 다른 말로 하면 주객이 없다는 겁니다. 그냥. 이원성이 없고 주객이 없죠. 동시에 여기에 뭐가 없어요? 아직 법집도 없죠. 이 유루, 오염상이 없다는 겁니다. 오염상. 오염상은 뭐죠? 변계 소집 자성이 작동하지 않는다. 변계 소집 자성은요. 유루의 유의고요. 의탁이 자성은 뭐예요? 무루의 유의죠. 그러니까 오염되지 않았더라도 차별상은 있을 수 있다는 거예요. 의식의 작용으로. 여러분 의식의 작용으로 지금 이 펜이 나타난 것 자체는 유식학에서는 이거를, 이거를 오염상으로 보지 않다니까요. 여기에 아지법집이 생긴 걸 오염상이라고 본다니까요. 대승기신론은 더, 더 들어가서요. 의식, 내 의식에 이게 나타난 것 자체를 무명의 작용으로 강조해요. 탐진치 무명의 작용으로. 그래서 더 깐깐해요. 대승기신론. 유식학은요. 8식에서는 무명을 얘기하지 않아요. 7식에 와서 무시, 무명이 작용하지. 에고의식이 결국은 탐진치를 만들어내서 작용한다고 보는 거거든요. 근데 대승기 신호는요. 애초에 팔식에서부터 이미 견분과 상분이 나뉘고 할 때부터 이미 근본적인 무명이 작용했다고 보는 거예요. 무명이 우주를 낳았다고 보는 입장이거든요. 대승기 신호. 근데 유식화가 난 그래요. 그냥 의식의 작용으로 우주를 낳은 거기 때문에 그 자체는 무루예요. 유루가 되려면 변계 소집 자성이 껴야 돼요. 변계 소집 자성만 안 끼면 지금 우리가 보고 듣고 주객이 나뉜 거이 자체는 다 청정하다고 본다니까요. 유식학이 더 나은 면도 있어요. 그런 면에서. 그래서 제 대승기신론 강의할 때 그런 부분을 계속 비판하는 거예요. 오히려 유식학적 관점에서. 왜 우주 탄생시킨 그 자체를 무명이라고 계속 공격하는가. 사실은 맞아요. 근본 무명의 작용은 맞는데 그 근본 무명의 작용을 왜냐하면 참나 그대로 우주가 나오겠어요? 나와 남을 만들어야 되잖아요. 그럼 에고를 만들어야 되고 그러 제약이 일어나야 돼요. 시공의 제약이 일어나야 돼요. 시공의 제약을, 이원성을 일으키는 힘을 근본 무명이라고 하는 거예요. 대승기 신호는 그 근본 무명이 80부터 오염시켰다라고 자꾸 오염을 강조하는 거예요. 80이 오염됐다는 거예요. 근데 유식학에서는 그런 식의 오염을 얘기하는 게 아니에요. 80은 청정한데 7식이 생기면서 애고우식이 생겨가지고 탐진치가 일어난 거예요. 그런데 그게 업보로 80에 저장되다 보니까 80이 오염된 거예요. 두 입장이 다르죠. 대승기 신호는 8식이 자체가 오염상을 갖고 있는 거예요. 8식이. 왜냐하면 현상계를 만들어내는 거니까. 그러니까 그냥 사실은 같은 얘기예요. 유식학적으로도 현상계는 8식이 만들어내죠. 그럼 대승기 신호는 현상계를 만들어냈다는 것 자체에서 무명을 강조하는 거죠. 어둠이 꼈다 그때 이미. 유식학에서는 거기서 강조하는 게 아니고 에고가 아직 법집 일으킬 때 
무명이 꼈다는 그 측면을 강조하는 거예요. 너무 알아, 아시지 않아도 될걸 제가 너무 <웃음> 한 감이 있네요. 근데 제가 이렇게 해놓는 건 자료 하나 남겨놓으면 좋잖아요. 지금 제가 아, 유식학 공부한 것도 오늘 지금 요약해서 다 말씀드리는 거니까 핵심은 지금 이 강의 안에 다 들어있을 겁니다. 나중에 궁금하시면 이 강의를 또 돌려보세요. 마지막 여기까지 하고 쉬죠. 깨왔다경을 가지고 지금 한번 분석해 볼까요? 이 이런 세 가지 자성을 깨왔다경에 한번 연결시켜 볼까요? 깨왔다경에서는요. 정광명으로 뭘 직관했죠? 공성을요. 진여 공성을 직관했잖아요. 자, 무한하고 특징이 없고 자, 무한하고 특징이 없는 빛나는 의식이었죠. 모든 곳에서 빛나는 무한한 의식이었어요. 그런데 뭐죠? 형상이나 특징이 없었죠. 형상이나 특징이 없는 무한한 의식에서 형상이 없다는 특징이 없다는 공저, 공적 아니에요? 무한한 의식이라는 건 영지 아닙니까? 뭐 정광명이 공적 영지잖아요. 또이 형상이나 특징이 없다는 건 무분별이죠. 주객이 없어야 되니까. 무한한 의식이라는 거는 지혜죠. 그럼 무분별지가 나오죠. 정광명이 무분별지고 공적 영지고 예, 형상이 없고 특징이 없는 무한하게 빛난 의식 아닌가요? 그럼 그 정광명 자리에서 직관되는 진리가 뭐예요? 오온도, 사대도, 어떤 이원성도 없다는 거죠. 결론은 정신과 물질작용, 정신과 물질작용 전체가 없다, 여기에는. 정신과 물질을 뭐라고 그래요? 오온. 오온이 없다. 이렇게 봤을 때 여긴 지금 보세요. 없다죠. 없다. 형상 특징이 없다. 오온도, 이원성도, 정신, 물질 작용도 없다. 이 없다 측면이 요 승이 무자성이라고 해요. 없다 측면이. 그런데 이 무한한 의식이 사실은 이 공성의 진리를, 진리를 알아차리는 거잖아요. 예, 이, 이, 이 부분이 원성실성이라는 겁니다. 유식학에서 원성실성이 뭐냐고 하냐면요. 지혜의 측면에서는 무분별지, 진리의 측면에서는 진여 이럽니다. 이게 유식삼식성의 기본 입장이에요. 원성실성이 그대로 청정광명심이라는 증거예요. 유식학, 유식학을 쓴 입장이 무, 원성실성이 뭡니까? 그럼 무분, 지혜로는 무분별지, 주체로는 무분별지, 객체로는 진여의 진리. 됐죠? 이 자체가 원성실성이라니까요. 원성실성은 지혜와 진리예요. 근데 이걸 승이 무자성이라고 부를 수 있는 이, 이유는 거기에는 부처님 말씀이 근거하더라도 특징 형상이 없다 그랬잖아요. 그렇죠? 없다 그랬고 한쪽에서는요. 보여지는 진리 자체도 공성의 진리잖아요. 없다잖아요. 형상이 없는 의식이 오온 사대 이원성이 없는 진리를 알아차리고 있잖아요. 없는 측면만 모아서 얘기하면 승이 무자성이 나온다는 그러니까 반야경에서는 없는 측면을 강조해서 공을 강조했고 유식학에서는 다시 원성실성을 강조하겠다는 겁니다. 청정광명심을 다시 강조하겠다는 얘기예요. 공이 공에 치우쳐가지고 청정광명심이 공한 건데 공 자체에 빠지니까 비판하고 청정광명심, 무분별한 지혜, 무분별, 주객이 없는 그 지혜에서 바라본 주객이 없는 진리, 공성의 진리, 그 지혜와 진리가 있다는 것을 다시 강조해 보겠다는 단순히 텅 비지 않았다는 얘기를 하는 거죠. 공적영지가 충만하다. 그게 팔식의 본체다. 다만 여기는 불변의 자리라서 바로 변화상을 유식하고 못 걸어낸 거예요. 거기서. 그러니까 아래아식을 강조해서 아래아식의 본체가 텅 비어 있고 아래아식이 우주를 만들어낸다는 얘기를 하게 됩니다. 이걸 더 원만하게 설명하는 이제 성종이 등장해서 청정광명심이 불변의 심진여문이요. 이 청정광명심이 생멸문, 양면을 가지고 있어서 변화, 변화를 일으켜 가지고 온 우주를 놔두는 거다. 전체가 사실은 한마음 작용이다. 이걸 주장해 버리면 성종이 되고. 이걸 굳이 구별해가지고 청정광명심은 불변의 세계, 
변화는 아래하시기. 하지만 이 둘은 둘이 아니다. 이걸 오묘하게 강조하는 게 유식학입니다. 왜 오묘하게 됐냐? 변계 소집자성, 언어의 함정에 빠져서 그래요. 불변한 청정광명심이 변화하는 우주를 못 낳고 청정한 청정광명심이 오염의 세상을 못 낳는다고 보니까 둘이 끊어져 버린 겁니다. 설명하다가. 그러니까 애매해요. 둘 간의 관계가 애매하게 설명돼요. 그러면 구식하자 그러면 또 화내요. 구식은 아니라고. 팔식으로 해결하자고. 그럼 해결 해보든가. 그럼 또 중원부원하고 있으니까. 삼론전이 등장해서 아니 그냥 구식 찢자. 근데 아예 이제 성종은 아리아식 자체가 사실은 참나다. 다 가고 가버리는 거죠. 이렇게 해서 이제 해결을 본 겁니다. 여기까지 이해되시죠? 그러면 이제 이 유식학이 이제 30성에 들어갈 수 있는 지금 자격은 갖췄어요. 먼길 돌아왔습니다. 유식 30성 조금이라도 <웃음> 들어가 보겠습니다. 5분 쉬고요. 조금이라도 들어가 보죠.